Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today is Friday. The date is 11. We are going to start a lecture of physics for second year class. Beta, last time we have chapter 15 complete kar chuke hain. ठीक है आपने उसके numericals की assignment hopefully बना ली होगी जैसा कि मैंने आपको assign की थी ठीक है chapter 17 हम new chapter start करने जा रहे हैं the name of this chapter is properties of solids first topic according to the reduced syllabus जो आपने इसमें करना है the name of that topic is mechanical properties of solids 17.2 is the topic number deformation in solids at page number 37 there are three examples given on page number 37 open your books at page number 137 okay second year ki physics ki book aap kholenge is me teen examples beta di hui hai regarding a deformation in solids first example is soft rubber ball if there is a soft rubber ball जैसे फुटबॉल होता है बेटा या आप लोगों के घरों में छोटे बच्चे जिनके पास हैं उनके घरों में छोटी-छोटी सॉफ्ट रबर की बॉल्स होती हैं जिनके अंदर एयर फिल्ड होती है ठीक है वो काफी सॉफ्ट होती हैं खेलने में उसको अगर हम प्रेस करें फ्रॉम ऑल साइड्स तो वो बॉल क्या हो जाती है डी शेप हो जाती है डी फॉर्म हो जाती है उसकी शेप खराब हो जाती है बट उतनी ही देर के लिए उसकी शेप खराब रहती है जब तक उसके लिए हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते रहते हैं जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं बॉल वापस अपनी शेप में आ जाती है नेक्स्ट एग्जांपल इज द एग्जांपल ऑफ रबर स्ट्रिंग इफ यू हैव अ रबर स्ट्रिंग तो आप उसको दोनों हाथों में पकड़ के अगर एक्सटेंड करते जाएं एक रबर हो आपके पास जैसे बाजों का बेटा कोई रबर बैंड होता है आपके बालों पे लगाने वाला जब ब्रेड के पैकेट पे जो रबर बैंड होता है अगर उसको ब्रेक कर दें सीधा करें तो वो रबर स्ट्रिंग बन जाएगा अप टू अ लिमिट बहुत ज्यादा नहीं खींचना बहुत ज्यादा खींचने से तो टूट जाएगा ना ठीक है तो अगर थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करें तो उसकी शेप खराब हो जाएगी वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इलोंगेट हो जाएगा ठीक है जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस आ जाएगा थर्ड एग्जांपल है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की अगर आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं बेटा ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसमें जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं दे आर अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर सच सॉलिड्स आर नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अगर आप टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ना चाहें तो इससे पिछला टॉपिक जो फर्स्ट टॉपिक है 17.1 चैप्टर 17 का उसकी एक दफा रीडिंग आप जरूर कर लें ताकि आपको एक इंट्रोडक्शन हो जाए टाइप्स ऑफ सॉलिड्स का उसको याद नहीं करना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको तैयार नहीं करना लेकिन मैं आपको यह रिकमेंड करूंगी कि आप उसकी एक दफा रीडिंग जरूर करें ठीक है आपका थोड़ा सा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में वो आपने पहले भी टाइप्स पढ़ी हुई हैं इसलिए अभी उन्होंने स्किप करा दिया लेकिन आप उसको रीड जरूर करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एटम किस तरह से अरेंज होते हैं ये मैंने यहां पर थोड़ा सा आपके सामने लिख दिया है दिस इज आल्सो रिटन इन योर बुक्स एटम्स आर हेल्ड अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हिच डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्सेस इंटर एटॉमिक बेटा वो फोर्सेस जो किसी सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स के बीच में होती हैं जैसे अगर वाटर ग्लास के अंदर है तो वाटर के अंदर जो फोर्सेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं वो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं ये पहले भी आप लोगों ने केमिस्ट्री में ज्यादातर आप ये पढ़ते हैं कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस कौन सी होती हैं व्हिच व्हिच आर बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जैसे अगर आपने वाटर को ग्लास में डाला हुआ है तो वाटर और ग्लास के बीच में वाटर के एटम्स और ग्लास के एटम्स के बीच में जो फोर्स होगी दैट इज नोन एज एडहेसिव 
और सिमिलर एटम्स और मोलिक्यूल्स यानी वाटर के एटम्स और मोलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगी उनको हम कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं तो यहाँ पे हमने नाम लिया है इंटर अटोमिक कोहेसिव फोर्सेस यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उसके अपने ही एटम्स के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही होती है उसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है उसकी शेप एटम्स आर हेल्ड अबाउट देयर इक्लिब्रियम पोजिशन क्योंकि एटम्स आपको पता है कि थोड़ा बहुत वाइब्रेट करते हैं सॉलिड्स के अंदर लेकिन वो अपनी जगह को नहीं छोड़ते अपनी इक्लिब्रियम पोजिशन को नहीं छोड़ते और उनकी शेप और डी शेप होना किस चीज़ पे डिपेंड करता है इंटर अटोमिक को हैसे फोर्सेस के ऊपर हमने बेटा अभी तक थ्री एग्जांपल्स देखी सॉफ्ट रबर बॉल रबर स्ट्रिंग और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कि इनको जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा सा डी शेप हो जाते हैं डी फॉर्म हो जाते हैं लेकिन एज वो रिमूव द एक्सटर्नल फोर्स वो अपनी औरिजिनल शेप में वापस आ जाते हैं बट देर इज़ अ लिमिट एक लिमिट तक हम ये काम कर सकते हैं अगर लिमिट से ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर देंगे तो आपका सॉलिड परमानेंटली डी फॉर्म या डी शेप हो जाता है फिर वो ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आता जैसे किसी चीज़ को तोड़ देना ठीक है वो हमने इतनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दी कि वो बिल्कुल ही डी शेप हो गया है तो हमने इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दी ठीक है विद इन इलास्टिक लिमिट चीज़ें अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती हैं तो यहाँ पे हम इलास्टिसिटी को डिफाइन करेंगे इलास्टिसिटी द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल और डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी कि एक्सटर्नल फोर्स अगर हम जैसे रिमूव करते हैं या उसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स भी कह सकते हैं क्योंकि वो फोर्स जिसने डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस की है सॉलिड के अंदर तो उसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे तो इस प्रॉपर्टी को साइंटिफिक लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं इलास्टिसिटी कहते हैं ये डेफिनेशन बेटे अच्छे तरीके से आपने याद कर लेनी है नेक्स्ट आपका है रिजल्ट ऑफ मैकेनिकल टेस्ट जब हम मैकेनिकल टेस्ट्स बेटा करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ सॉलिड्स के साथ तो उसके रिजल्ट्स हमारे पास स्ट्रेस या स्ट्रेन की फॉर्म में आते हैं आज के लेक्चर में हम स्ट्रेस देखेंगे ठीक है और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको स्ट्रेन और नेक्स्ट टॉपिक्स एक्सप्लेन करूंगी स्ट्रेस इट इज डिफाइंड एज फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन शेप वॉल्यूम और लेंथ ऑफ अ बॉडी स्ट्रेस स्ट्रेस बेटा फोर्स और एरिया की रेशो को हम स्ट्रेस कहते हैं और ये किस किस किस्म की चेंजेस ला सकता है ऑब्जेक्ट के अंदर जिसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं शेप में चेंज प्रोड्यूस हो सकता है वॉल्यूम में चेंज प्रोड्यूस हो सकता है या लेंथ में चेंज प्रोड्यूस हो सकता है इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है और याद करनी है मैथमेटिकली इट इज़ डिनोटेड बाय अ लेटर सिगमा विच यू कैन सी ओवर हेयर सिगमा इसको लिखना आपको आना चाहिए स्ट्रेस सिग्मा मैथमेटिकल डिनोशन है इसकी इट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया एफ बाई ए एस आई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल प्रेशर की यूनिट नो इट इज द एस आई यूनिट ऑफ स्ट्रेस वी आर डिस्कसिंग स्ट्रेस द एस आई यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज पास्कल पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्केयर ठीक है ये इसकी ऐसा यूनिट है एफ की यूनिट न्यूटन एरिया की यूनिट मीटर स्केयर ये आपके पास हो गया पास्कल टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस वॉल्यूम स्ट्रेस और कॉम्प्रेशनल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस कौन सा होता है टेंसाइल स्ट्रेस बेटा उस स्ट्रेस को कहते हैं जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें और उसकी लेंथ में चेंज आए तो ऐसे स्ट्रेस को हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं प्रोड्यूस चेंज इन लेंथ वॉल्यूम स्ट्रेस और कॉम्प्रेशनल स्ट्रेस वॉल्यूम स्ट्रेस का दूसरा नाम कॉम्प्रेशनल स्ट्रेस भी होता है ठीक है इट प्रोड्यूस चेंज इन वॉल्यूम और शेयर स्ट्रेस कौन सा होता है जब आप किसी बॉडी की शेप चेंज कर दें जैसे बॉल को आपने स्क्वीज़ किया 
बॉल को आपने हर तरफ से प्रेस किया तो वो डी शेप हो गया उसकी शेप चेंज हो गई तो जब भी आप स्ट्रेस अप्लाई करें और चीज़ की शेप चेंज हो जाए देन सच टाइप ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज शेयर स्ट्रेस तो ये टाइप्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेस की डेफिनेशन इसकी मैथमेटिकल फॉर्म और डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स एंड डिफॉर्मेशन एंड इलास्टिसिटी डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ये टॉपिक्स बेटा आप लोगों ने याद कर लेने हैं अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो में इन मैं आपको स्ट्रेन और नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी